রিসেন্টলি যে ডব্লু বি এস সি এর লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল তাতে আপনি সফল হয়েছেন এবং সামনেই একুশে মার্চ আপনার ইন্টারভিউ রয়েছে প্রথমে বলুন আপনার কি নাম স্যার আমার নাম মন্টু দাস মন্টু প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ থ্যাংক ইউ স্যার ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি টু ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ স্যার মাই নেম ইস মন্টু দাস আই এম ফ্রম হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট আই কমপ্লিটেড মাই গ্রাজুয়েশন ইন টু from Prabhu Jagadbandhu College under University of Calcutta and my higher secondary in 2014 and uh, my secondary examination in 2010. Sir, so now I am preparing for government job examinations. Thank you, sir. Want to open a distinction on the two ideas in the? Sir, I am in Haura Jala to belong to you. Sir, Haura Jala যেটা আছে তার স্যার উত্তর দিকে আছে হুগলি হুগলি জেলা তার পূর্ব দিকে আছে পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণে দক্ষিণ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পশ্চিমে আছে স্যার উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং স্যার এই যে হাওড়া নামটি এই হাওড়া নামটি সম্পর্কে স্যার একটু মানে মতবিরোধ আছে কোন কোন মতে পূর্ববঙ্গে একটি মানে খানা খন্দে পূর্ণ যে জলাভূমি গুলি থাকতো সেগুলোকে স্যার পূর্ববঙ্গে হাওড় বলা হতো তো সেখান থেকে বলা হয় যে হাওড়া জায়গাটা এসেছে আবার অনেক আরেকটি মত আছে যেখানে বলা হয় যে হাড়িয়া নামক একটি গ্রাম ছিল স্যার সেখান থেকে নাকি হাওড়া নামটি এসেছে ওকে আচ্ছা মন্টু ডব্লিউ বি এস সি এই সংস্থাটার ব্যাপারে আপনি কি কি ইনফরমেশন জানেন উনিশশো পঁচাশি স্যার ভেঙে ডাব্লিউ বি পিডিসিএল তৈরি হয় তারপর স্যার দু হাজার সাত সালে ভেঙে ডাব্লিউ বি এসি ডিসিএল এবং ডাব্লিউ বি এসি টিসি এল তৈরি হয় ডাব্লিউ বি পিডিসিএল এর ফুল ফর্ম কি স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড আর ডাব্লিউ বি এসি টিসি এল এর স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড আচ্ছা কোম্পানি লিমিটেড আর কর্পোরেশন এই দুটোর মধ্যে ফারাক কি আছে স্যার এটা আমার জানা নেই সরি স্যার ওকে আচ্ছা ডাব্লিউ বি এসি ডিসি এল এরা তো এদের যাত্রা শুরু করে বেশ অনেক দিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে তো এখন মোটামুটি এদের কনজিউমার কত হতে পারে স্যার এখন মোটামুটি যে কনজিউমার আছে স্যার দুই দশমিক শূন্য তিন কোটির প্রায় বেশি এর থেকেও বেশি পশ্চিমবঙ্গে আর কোন বিদ্যুৎ সংস্থা রয়েছে এছাড়া স্যার সিএসি আছে ওকে সিএসির ফুল ফর্ম ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যে এটা কারা ওন করে বা কারা চালায় স্যার এটা চালায় গোয়েঙ্কা কোম্পানি সম্ভবত স্যার গোয়েঙ্কা কোম্পানি এর সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তি এই গোয়েঙ্কা কোম্পানির সঙ্গে কোন ব্যক্তি যুক্ত আছেন যিনি এবছর আইপিএল এ কোন দল কিনেছেন না স্যার এটা আমার ঠিক জানা নেই আচ্ছা আপনার পড়াশোনা ছাড়া আর কিসে কিসে ইন্টারেস্ট রয়েছে হবি কি আপনার মূল্যায়নের একটা সুযোগ পাই যে যে ভুলগুলো আমি করে থাকি বা যে জিনিসগুলো থেকে আমি পরবর্তীতে উন্নতি করতে পারো সেগুলো আমি একবার লিখে রাখলাম এবং পরবর্তীতে যখন আমি দেখি যে এই ভুলটার জন্য বা এই জিনিসটা আরো বেটার করা যেত তো স্যার আমি নিজের আয়নার মতো কাজ করে জীবনের ক্ষেত্রে জীবনে চলার ক্ষেত্রে ডাইরিটা আমার নিজের আয়নার মতো কাজ করে নিজের মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কেন হ্যাঁ স্যার কারণ আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জীবনে মূল্যায়নের স্যার মানে প্রচন্ড ভাবে দরকার আছে ভীষণ ভাবে দরকার আছে কারণ মূল্যায়ন যখন আমি করতে পারবো তখনই স্যার জীবনে আমি উন্নতি করতে পারবো কারণ স্যার মানুষ ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যাতে সেই ভুলটার পরবর্তীতে না হয় এটা স্যার মূল্যায়ন মূল্যায়ন করার আসল লক্ষ্য আচ্ছা ডাব্লিউ বি এস সি এর অফিস এক্সিকিউটিভ এর কি কাজ একটু বলুন তো স্যার অফিস এক্সিকিউটিভ এর কাজ জানার জন্য আমি স্যার এতে গেছিলাম আমাদের নিকটবর্তী অফিসে গেছিলাম সেখানে দেখলাম যে ম্যাডাম কাজ করছেন তো ওখানে মেনলি স্যার আমি দুটো জিনিস লক্ষ্য করলাম একটা ক্যাশ সেকশনে লক্ষ্য করলাম যেখানে ক্যাশ জমা নেওয়া হচ্ছে বিল জমা নেওয়া হচ্ছে এছাড়া স্যার একটা স্টাবলিশমেন্ট সেকশন দেখলাম যেখানে স্যার কাস্টমারদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে 
এই দুটো বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি আচ্ছা ডব্লিউ বি এ সি ডি সি এল এর নিজস্ব কোন অ্যাপ রয়েছে বিল পেমেন্টের জন্য হ্যাঁ স্যার একটা অ্যাপ আছে বিদ্যুৎ সহযোগী একটা অ্যাপ আছে বিদ্যুৎ সহযোগী আচ্ছা এই বিদ্যুৎ সহযোগী অ্যাপের মাধ্যমে আপনি নিজে কখনো পেমেন্ট করেছেন না স্যার অ্যাপের মাধ্যমে আমার পেমেন্ট করা হয়নি আচ্ছা এই অ্যাপটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না কেন মানুষ জানছে না কেন এটার ব্যাপারে স্যার এটা সম্পর্কে হয়তো মানুষ যেহেতু স্যার আমাদের ডিজিটাল ব্যাপারটা এখনো অতটা সবার কাছে পৌঁছে যায়নি ফলে এই জিনিসটা অনেকের কাছে মানে জানতে স্যার এখনো জেনে উঠতে পারেনি কিন্তু আশা করছি স্যার কিছুদিনে মানে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু বছরের মধ্যে স্যার এটা জেনে যাবে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে কারণ ধীরে ধীরে আমাদের দেশ যেভাবে ডিজিটালের দিকে এগোচ্ছে এবং এটা স্যার খুবই ভালো একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াবে असुविधा नहीं प्रत्येक परीक्षा परीक्षार मत कर चेष्टा कर এবং আমার যদি ইন্টারভিউ এবং রিটার্ন পরীক্ষা দুটো মিলিয়ে যদি আমার স্যার নাম্বার ভালো আসে তাহলে স্যার আমি চাকরিটা করব আর যদি স্যার আমার থেকে কোনো ভালো ক্যান্ডিডেট পায় তাহলে সে চাকরিটা করবে তবে স্যার আমি হাল ছেড়ে দেবো না এরপরেও আমি স্যার বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো দিয়ে যাব যখনই এসিডিসিএল এর এই পোস্টটি বেরোবে আমি আবার ফর্ম ফিল আপ করবো এবং স্যার আমি আশা করছি যে আমি একদিন একদিন ঠিক সফল হবই ওকে আচ্ছা মন্টু কথার অর্থ কি স্যার একটা দেবতা আছে যুদ্ধের দেবতা তো সেটাকে স্যার মন্টু বলা হয়ে থাকে আপনার গ্রাজুয়েশনের সাবজেক্ট কি ছিল গ্রাজুয়েশন আমার কমার্স ছিল আচ্ছা হোয়াট ইজ জার্নাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ লেজার জার্নাল বলতে যেখানে আমরা যে কোনো ঘটনা যে কোনো ট্রানজাকশন হওয়ার সাথে সাথে যেখানে লিখে রাখি সেটা স্যার জার্নাল আর লেজার হচ্ছে যে ঘটনাগুলো হলো সেগুলো তো বিভিন্ন খাতে ভাগ করে আমরা যখন সেটাকে পোস্টিং করি সেটা হচ্ছে স্যার লেজার ওকে আমাদের দেশের এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে আছেন স্যার রাজনাথ সিং আর আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী কে স্যার অরূপ বিশ্বাস অরূপ বিশ্বাস কোন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান না সেটা আমার জানা নেই ওকে সরি স্যার ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আপনার এই চাকরিটায় যদি আপনাকে দূরে কোথাও চাকরি করতে যেতে হয় তাহলে আপনার পরিবার কি আপনাকে সাপোর্ট করবে বা আপনি কি যেতে পারবেন হ্যাঁ স্যার আমি অবশ্যই যেতে পারবো কারণ কাজের ক্ষেত্রে দূরত্বটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয় এবং আমার পরিবারও খুব সাপোর্টিভ তো স্যার আমি যে কোনো পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো জায়গাতেই এই চাকরিটি করার জন্য প্রস্তুত আছি ওকে আচ্ছা ডব্লিউ বি এ সি এর লোগোতে দু এটা কেন লেখা থাকে কারণ স্যার এটি পয়লা এপ্রিল দু হাজার সাত সালে যেহেতু প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই জন্য স্যার এটা লেখা থাকে আচ্ছা এটার যে লোগোটা সেখানে সাতখানা তার আছে দেওয়া সেই সাতখানা তার কি ডিনোট করছে না স্যার সরি স্যার এটা এটা আমার জানা নেই ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মন্টু তোমার ইন্টারভিউটা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ স্যার তোমাকে একটা রিভিউ দিই সেটা হচ্ছে খুবই ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছো এবং সাবলীল ভাবে ইন্টারভিউ দিয়েছ ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো নি কিন্তু আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছো কি পারছো না সেটা যাচ করি না আমি পার্সোনালিটি যাচ করি আর সেখানে আমার মনে হয়েছে তোমার পার্সোনালিটি আছে পোটেন্সিয়াল আছে তুমি আরেকটু পড়াশুনো করো তাহলে ইন্টারভিউ আরো ভালো দেবে কিন্তু তোমার পার্সোনালিটি আছে এটাকে কাজে লাগাতে হবে এমন নয় যে তুমি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ বা ভয় পাচ্ছ সেটা কিন্তু তোমার সাথে হচ্ছে না তো ফলে উত্তর কিছু পারবে কিছু পারবে না এটা স্বাভাবিক ব্যাপার ইন্টারভিউতে কেউ একশো একশো পায় না তো ফলে চিন্তার কোনো কারণ নেই যে জায়গাগুলো পারোনি সেগুলোকে আর একটু ভালো করে দেখে নাও 
ইন্টারভিউটা ভালো করে শুনলে আমার মনে হয় পরবর্তী সময় তুমি যখন ফাইনালসে ওখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দেবে তখন খুব ভালোই ইন্টারভিউ দেবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আর তোমার অভিজ্ঞতা বলো অ্যাসপিরেন্স একাডেমিতে পড়ার তুমি কেমন কি এখান থেকে শিখতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার এখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি যেগুলো আমি হয়তো অনেক ইউটিউব চ্যানেল ঘেটে আমরা কি করি যে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করি কিন্তু সবকিছু জানা সম্ভব হয় না তো অনেক কিছু জেনেছি যেগুলো আমি এখানে আমি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেছি ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেছি হুম ঠিক এই আর কি অনেক কিছুই স্যার উন্নতি হয়েছে ঠিক এবং আশা করছি যে আরো বেশি ভালোভাবে এগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং ফাইনালসে খুব ভালো ইন্টারভিউ দেবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ যারা আমাদের একাডেমিতে জয়েন করতে চাইছেন তারা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেভেন সিক্স জিরো থ্রি জিরো সিক্স জিরো ট্রিপল নাইন এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে নেব এবং অবশ্যই আমাদের গাইডেন্স পে আপনারা চাকরি যাতে পেতে পারেন সেদিকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবেন ধন্যবাদ সকলকে থ্যাংক ইউ সো মাচ